السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في كتابه الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فملة إبراهيم عليه السلام الإسلام لم يدع سيدنا إبراهيم عليه السلام أبناءه دون وصية ووصاهم بها مرارا وتكرارا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فوصية إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام طوال حياتهما التمسك بكلمة الإسلام اللي هي أسلمت لرب العالمين والتمسك أيضا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله والتمسك بملة إبراهيم عليه السلام فنحن ولله الحمد نؤمن بأن للكون خالق عظيم رب عظيم وإله عظيم هو الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رب تتجلى فيه كل صفات الكمال والجلال والعظمة هل يعقل؟ أن يتمثل الله عز وجل في صورة إنسان ويصارع إنسان ويهزم من هذا الإنسان ده مذكور في سفر التكوين رقم 32 ومن صاراه الله عز وجل وفقا لهذا السفر هو يعقوب عليه السلام وهل يعقل أن يكون الله عز وجل رجل عجوز ذو لحية بيضاء كما يرسم في الكنائس حاشا لله هذا لا يقبله طفل ذو فطرة سليمة ولكن اليهود والنصارى لوثوا هذه الفطرة باليهودية والنصرانية التي ابتدعوها ولم يكتفي اليهود بذلك فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية فنزل قول الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم أيها اليهود؟ شهداء وحاضرون إذ حضر يعقوب عليه السلام مقدمات الموت كلا لم يكن لليهود وجود في عهد يعقوب عليه السلام ولم يدع سيدنا يعقوب عليه السلام طوال حياة بنيه دون وصية فوصاهم مرارا وتكرارا وقال لهم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولكن يعقوب عليه السلام لما دخل مصر ووجدهم يعبدون الأوثان والنيران خاف على بنيه من ذلك ولجميع الأنبياء كرامة فلا تقبض أرواحهم حتى يستأذن ملك الموت فلما حضر ملك الموت قال له أمهلني حتى أوصي بني الوصية الأخيرة وبدلا من تكرار نفس الوصية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون اختبرهم وسألهم ما تعبدون من بعدي فأجابوه بإيمان وصدق ويقين نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون فاطمأن فؤاده وقرت عينه أم كنتم شهداء فيها استنكار وتوبيخ وتقريع من الله تبارك وتعالى لليهود على دعواهم فلم يكن يعقوب عليه السلام وبنيه على اليهودية ولا النصرانية ولكنهم كانوا على ملة إبراهيم على الإسلام وكلمة التوحيد لا إله إلا الله فمن أين جئتم بهذا الضلال؟ هل حضرتم هذا الموقف؟ أيها الأفاقون المدعون الكاذبون؟ والحقيقة أن دعوة اليهود دعوة شيطانية أطلقوها فارتدت في صدورهم وحقيقة دعواهم أيضا أنها دعوة عنصرية لا تبحث عن الحق والحقيقة ولكن ما يهمهم في المقام الأول هو التفوق 
وإن كان حقا ما تقولون فأتوا بذلك من كتبكم ولكن في الحقيقة ليس موجود في كتبهم إلا اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد فجاء القرآن الكريم مهيمنا على كل الكتب السماوية السابقة وأنبأنا بالحقيقة وإن كان الخطاب موجه ليهود المدينة الذين ادعوا ذلك ولكنه أيضا موجه لأهل الكتاب في كل زمان وإلى قيام الساعة لأن من ورث الباطل ولم ينكره كان كمن أتى بالباطل وأقره إذ حضر يعقوب الموت أي إذ حضر يعقوب مقدمات الموت وليس الموت بذاته لأن من حضره الموت لا يستطيع أن يتكلم بكلمة ولم ينبس ببنت شفة وحضر من الاحتضار ولا مفر من حضور الموت لأنه إذا حضر لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون فلنعمل لهذا اللقاء وأين حضر الموت؟ حضر الموت بمصر بعد أن رد الله عز وجل يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب وإذا كان الأنبياء يستأذنون قبل حضور الموت فنحن لا نستأذن والموت يأتي بغته وإنما الأعمال بخواتيمها فلنستعد لهذا اللقاء ولنعمل وكانت مصر في ذلك الزمان مليئة بالأوثان والأصنام فخشى يعقوب عليه السلام على بنيه من التعلق بالأوثان والأصنام فجاء السؤال ما تعبدون من بعدي وما تستخدم لغير العاقل فليس المقصود بماء الله عز وجل ولكن ما تعود على الأوثان والأصنام للاختبار وخشى يعقوب عليه السلام أيضا من وسوسة الشيطان وأن يكون للشيطان عليهم من سلطان بعد موته وبنو يعقوب عليه السلام هم الأصباط وعددهم إثنى عشر ومنهم سيدنا يوسف عليه السلام وخشى يعقوب عليه السلام من كثرة الباطل وقلة الحق لحظات الموت يا لها من لحظات رهيبة تتوه فيها العقول وتذهل فيها النفوس ولكنه يعقوب وما أدراك ما يعقوب إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ويا له من مرب عظيم شغل نفسه بتربية أبنائه طوال حياته وحتى مماته وآخر الكلمات قبل الموت تلخص حياة الإنسان فمن اعتاد قراءة القرآن يحضره الموت وهو يقرأ القرآن ومن كان يصلي يحضره الموت وهو يصلي ومن كان يسمع الأغاني يحضره الموت وهو يردد كلمات الأغاني فلنستدرك ما فاتنا ولنستعد لحضور الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون فليس هناك ما تقر به أعين الأنبياء سوى التوحيد نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لماذا جاء الترتيب بهذا الشكل؟ ورغم أن بني يعقوب من نسل وذرية إسحاق عليه السلام إلا أنه جاء في الترتيب بعد إسماعيل عليه السلام وفي ذلك رد على العنصرية والنعرة الطائفية لليهود وأيضا فيه احترام وحب لإسماعيل عليه السلام الأسن والأكبر في السن من إسحاق عليه السلام وعلشان كده وخصوصا في الريف بنطلق على العم أب ونقول أبونا الحج سمير أو أبونا الحج علي مثلا إله واحدة ونحن له مسلمون مستسلمون خاضعون منقادون لأوامره انشرح قلب يعقوب عليه السلام وارتاح فؤاده وأسلم روحه لله سعيدا مسرورا جزاكم الله خيرا